ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ മധുരവും ധ്യാനകേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നാളുകളിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന ഒന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാനാവാത്ത വിധത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നു വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ നാളുകൾ തന്നെ ദമ്പതികൾ ഇന്ന് വേർപിരിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനാവാതെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളും സ്വസ്ഥമായ കുടുംബങ്ങളല്ല ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമായി പഠിക്കുകയും കുടുംബ ജീവിത നവീകരണം വളരെ ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വലിയ അടിയന്തര ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് മുമ്പ് അച്ഛൻ പങ്കുവെച്ചത് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രബോധനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫമിലി ആരിസ് കൊൺസോർസിയോ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം കുടുംബം ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നതിന് മലയാളത്തിൽ അതിനെ പരിവർത്തനം പെടുത്തി പറയാം മറ്റൊന്ന് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും മാർപ്പാപ്പ എഴുതിയ ഒരു കത്ത് എ ലെറ്റർ ടു ദ ഫാമിലി ഈ രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അച്ഛനെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹമാണ് ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒരുക്കം ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അകന്ന ഒരുക്കം അടുത്ത ഒരുക്കം ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരുക്കം മുമ്പ് അത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും അച്ഛൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും ഒരുക്കത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സഭ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അതുപോലെ ബാധ്യതകളും വളരെ വലുതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പങ്കാളികൾ അല്ലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെ മാതാപിതാക്കളോട് സമർപ്പണം വളരെ ഗൗരവമായി ഇന്ന് ഉയരേണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാകേണ്ട പൊതു ഗുണഗണങ്ങളോ നാലായിട്ട് തിരിച്ച് അച്ഛൻ പറയുകയായിരുന്നു ആദ്യമേ നമ്മൾ കണ്ടത് 
കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിവാഹത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വൈകാരിക ശാരീരിക പക്വത ഉണ്ടാവണം ഫിസിക്കൽ മച്ചുരിറ്റി രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വൈകാരിക പക്വത ഉണ്ടാവണം ഇമോഷണൽ മച്ചുരിറ്റി കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികളെ വളരെ വിവേകത്തോടെ നേരിടാൻ പോരുന്ന വൈകാരികമായി ഒരുക്കം അതാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ആത്മീയ പക്വത സ്പിരിച്വൽ മച്ചുരിറ്റി കുടുംബ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മിസിഹായുടെ നിയമവും രണ്ട് തിരുസഭയുടെ നടപടിയുമാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മിസിഹായുടെ നിയമം അത് വചനമാണ് ബൈബിളാണ് തിരുവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നത് അൽത്താരയിലാണ് ദേവാലയത്തിൽ വച്ചാണ് ഒരു കുടുംബം പിരിയുന്നതും മരണത്തോടെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയത ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ആത്മീയമായ പക്വതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് വെക്കണം ആത്മീയത ഇല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികത ഇല്ല ഇവിടെയാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നാല് ഗൗരവമായ മാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സാമൂഹിക മാനമുണ്ട് രണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വൈകാരിക മാനമുണ്ട് മൂന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ആത്മീയ മാനമുണ്ട് നാല് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക മാനമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടത് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സാമൂഹിക മാനമുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ സന്ധ്യമണി അടിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടവകയിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ ആ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സന്ധ്യാവേളകൾ ഒരു നാട് മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു സാമൂഹികമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഭവിക്കുക എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു എൻ്റെ നന്ദ ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പച്ചൻ അമ്മ ജ്യേഷ്ഠൻ അതുപോലെ ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ആ മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ സഹോദരിമാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നൊരു വേളയുണ്ട് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കില്ല മറിച്ച് പരസ്പരം കൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും പരസ്പരമായ തമാശകൾ പറയും ഷെയറിങ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുവഴി സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഗൗരവമായൊരു കാര്യമാണ് വ്യക്തികളോട് ഇടപഴകാനും വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുവാനും മുതിർന്നവരോടും താഴെയുള്ളവരോടും സമപ്രായക്കാരോടും ഒക്കെ ഇടപഴകി വളരാൻ പോരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ തന്നെ സംജാതമാകുവാണ് രണ്ടാമതുള്ളത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വൈകാരിക മാനമാണ് പ്രാർത്ഥന ഏകദേശം കഴിയുന്ന സമയത്ത് സ്തുതി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മക്കളെല്ലാവരും ആദ്യം ദൈവത്തിന് സ്തുതി കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് പരസ്പരം സ്തുതി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു അടുപ്പം ഹൃദയങ്ങളുടെ ഒരു അടുപ്പം അത് എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന വഴിയായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈകാരികമായ ചേർച്ച വൈകാരികമായ ഒരുമ പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാന വേദികളിലൊന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ തീരെ ആളില്ലാതായി അതെന്താ വല്യമ്മച്ചി എന്തു പറയാനാ എല്ലാവർക്കും തിരക്കല്ലേ ദൈവവിചാരം ഒന്നും ഇല്ലാതായിപ്പോയി അതിനൊക്കെ പഴയ കാലം പള്ളി നിറച്ച ആളായിരുന്നു അന്നൊക്കെ എന്നും പള്ളി പോവായിരുന്നു എന്ന ആർക്കും രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാ ടി വി മൊബൈലും വന്നേ പിന്നെ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ രാത്രി മുഴുവൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വെല്ലുമിച്ച് വേഗം വാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അടങ്ങടി പന്നെ കൊച്ചേ മോളിക്കുട്ടിയെ എടി പെണ്ണിന് എന്തേലും കൊടുത്തേ വിശന്നിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാ വാ ഞാൻ കപ്പയും മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ മതി എടി പെണ്ണെ നിന്റെ ഡ്രസ്സ് എങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയിട് അമ്മ ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിക്കോളാം വല്യമ്മച്ചിക്ക് കപ്പ വേണോ വേണം പണ്ടത്തെ കപ്പയും കാന്താരി മുളകും ഇന്നും മനസ്സിന്ന് പോയിട്ടില്ല വല്യമ്മച്ചിനെ പറ്റിക്കുക അല്ലേ അതെന്താ കുഞ്ഞേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാറ വല്യമ്മച്ചി പറയാം മമ്മി ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കഥ കേൾക്കാം പിന്നെ കഥ അടുക്കളയിൽ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് കഥയല്ല മോളെ അനുഭവ ജീവിതാനുഭവം അന്ന് അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടവും ദുരിതവും അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പേടിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലാണ് ഞങ്ങൾ പാല എന്ന് ഈ മലബാറിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ കുഞ്ഞുവർക്കി ഒത്തിരി വേർപ്പൊഴുക്കി കപ്പയും ചേനയും വാഴയൊക്കെ നട്ടു രാപ്പകലില്ലാതെ പറമ്പിൽ അധ്വാനിച്ചു കാട്ടുപന്നിയുടെയും ആനയുടെയും ഒക്കെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലായി എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആരവങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല അതെന്താ വല്യമ്മച്ചി ദമ്പടി വേണ്ടേ മോളെ പൈസ അടി കൊച്ചേ ആകെയുള്ള വരുമാനം കപ്പയാ അത് കുറെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും വല്യപ്പച്ചൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വല്യപ്പച്ചൻ നല്ലവനായിരുന്നു കൊച്ചുസെപ്പ് അതായിരുന്നു പേര് കഴിച്ചാലോ ഇതോടെ തീർത്തിട്ട് പോരെ നീ ഇങ്ങ് വാടി വണ്ണെ വിഷമത്തിൽ കൊടലി കയറിയുന്നു പിന്നെ നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി കേമം തന്നെയാ ഇത് കൂട്ടിയാ ഒരു ചെമ്പ് കപ്പ കഴിക്കാം ഒരു മുള്ളനും കൂടെ ചുറ്റത്തുണ്ടായില്ലേ കുശാലായേനെ ഞായറാഴ്ച പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്തയ്ക്ക് പോവാ അപ്പം മേടിക്കാനേ അതിന് പൈസ വേണ്ടേ നിന്റെ ഡ്രങ്ക് വെട്ടിയില് ഞാൻ എട്ടണ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ ഈ കാട്ടിൽ ആര് വരാന നമ്മുടെ താഴത്തെ പറമ്പിൽ കപ്പ പറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ കാതിലോട്ട് ഒരു തരി പൊന്നു മേടിക്കണം എന്നിട്ടോ ആ കാലഘട്ടം ഒത്തിരി സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു വല്യമ്മച്ചി ഞാൻ പോവാണേ അതെന്താടാ നിനക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓ 
ബാക്കി വരവല്ലേ മിച്ചി നിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ എന്നെ ഒത്തിരി കാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ആശാമ്പള്ളിക്കൂട ഒരു ചെറിയ ഷെഡില് ആശാനും കുറെ കുട്ടികളും മണലിലാ അക്ഷരം എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നത് തറയും പനയും പറയും അതൊരു കാലം അമ്മച്ചി ഞാൻ പറമ്പി പോവാണേ ആ വല്യമ്മച്ചി എന്നിട്ട് വല്യപ്പച്ചൻ വല്യപ്പച്ചൻ എന്നും പള്ളി പോവായിരുന്നു ഒപ്പം ഞാനും ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല രണ്ടു മൈൽ നടക്കണം അന്ന് പള്ളിയിലെത്താൻ പെണ്ണെ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് നിനക്ക് പനിയല്ലേ ഇന്ന് പള്ളി വരണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും സാരമില്ല ഒരു ദിവസം കുർബാന മുടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത് ശരിയാവത്തില്ല വഴി നിറച്ച് കല്ലും മുള്ളുക നോക്കി നടക്കണേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞാണല്ലോ അന്നപ്പോ കറണ്ടിന്റെ ഓർച്ചൊന്നും ഇല്ലേ കറണ്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓടക്കുറ്റിയും പന്തവും ചൂട്ടുകറ്റയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഷോ വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞായറാഴ്ചകളിൽ വലിയ പച്ചൻ ചന്തേ പോവും രാത്രിയാവും വരാൻ ഞാൻ വഴിയിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും എന്നിട്ടോ എനിക്കുള്ള കരിവളയും മാലയും വീട്ടു സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഒന്നാന്തരം പച്ചമത്തിയും മീനൊക്കെ വില കൂട്ടി ഒരണയാക്കി അതൊന്നും സാരല്ല ഇച്ചായ ഞായറാഴ്ച മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ തോമസ് കുട്ടി എന്ത് പിന്നെ അവനവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് തോമസ് കുട്ടിയോ ആ അത് പറയാൻ മറന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായി തോമസ് കുട്ടി അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ അവനെ ആശാൻ പള്ളി കൊടുത്ത് ചേർത്തു പിന്നീട് അവനൊരു അനിയനും അനിയത്തി ഉണ്ടായി ആ തോമസ് കുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെയാ എന്റെ പെണ്ണെ നിന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യ പറയുന്ന അന്നൊക്കെ നിന്റെ അപ്പൻ എത്ര നല്ലവനായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോവും പ്രാർത്ഥനയെ കൂടും അന്നത്തെ കുരിശു വര ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ കണ്ടുപിടിക്കണം ശങ്ങളിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പരശ്വരനായ പിതാവി അതിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമി അതിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമി ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പരശ്വരനായ പിതാവി അതിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമി അതിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമി അന്ന് എല്ലാവരും മുട്ടിൽ നിന്നാണ് കുരിശു വരയ്ക്കുന്നത് അത് നിന്റെ വല്യപ്പച്ചന് നിർബന്ധമായിരുന്നു കുരിശു വര കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാവരും സ്തുതി ചൊല്ലും ഉമ്മയും കൊടുക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ഈ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദൃത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു ചാച്ചാച്ചൊല്ലായ <laughs> പഴയ കാലത്തെ കുടുംബത്തില് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ എന്നും വഴക്കും പിണക്കവും 
ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് കൊച്ചിന് മനസ്സിലായോ മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല അതാണ് കാരണം അത് ശരിയാ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒന്നായി നിൽക്കുമെന്ന് വേദപാഠ ക്ലാസ്സില് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്നും ഒരുമയോടെ നിലനിൽക്കും എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി വല്യ മിച്ചി എന്താ ഭക്തിയോടെയുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെയാവാൻ കാരണം എന്തായാലും ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു നന്മ പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയും മേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയും മേ തമ്പ്രാന്റെ മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പ്രാനോട് അപേക്ഷ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാർത്ഥന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയിലെ കുടുംബനാഥൻ മൊബൈൽ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പതിയെ ഉറക്കത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മനസ്സ് പതറി കുടുംബനാഥ എണീറ്റു പോകുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മാനസിക തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥയും ഒരുമിച്ചാണ് എപ്പോഴും അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു ഈശ്വര വിശ്വാസം അങ്ങനെ ആ കുടുംബം നേരിടുന്ന ദാരിദ്ര്യം കഠിനാധ്വാനത്തിന് മേഖലകൾ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുന്നതും മറികടക്കുന്നതും ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലത്താലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആത്മീയമായൊരു ഉണർവ് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യമാണ് എന്നാൽ ആധുനിക കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ മേഖലകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കുറവ് ആ വ്യക്തി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അപ്പോൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സാമൂഹിക മാനമുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വൈകാരിക മാനമുണ്ട് മൂന്നാമത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ആത്മീയ മാനമുണ്ട് എന്താണ് ആത്മീയ മാനം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുക മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൊരു കുടുംബം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തകർന്നു പോകുന്നതോ മക്കൾ നശിച്ചു പോകുന്നതോ നമ്മളധികം കാണാറില്ല മക്കളുടെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോകുന്നതോ മോശമായി പോകുന്നതോ കാണാറില്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മക്കൾക്ക് ധാർമ്മികവും മാനുഷികവുമായ മൂല്യങ്ങളിൽ അവർ വളർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സാമൂഹിക മാനമുണ്ട് ഒരു വൈകാനിക മാനമുണ്ട് ഒരു ആത്മീയ മാനമുണ്ട് നാലാമത് ഒരു സാമ്പത്തിക മാനമുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് അന്ന് ഇന്നും പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരു പുത്തൻ ഉടുപ്പില്ലാതെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഒരുമിച്ചാണ് എൻ്റെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കുർബാനയ്ക്കുള്ള ഡ്രസ്സും മറ്റു ചെലവുകളൊക്കെ കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ 
എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോന് ഒരു പൊതി ഉടുപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഉടുപ്പ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഉടുപ്പ് പോരെ എന്ന് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും സങ്കടമില്ലാതെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഉടുപ്പ് മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു പുത്തനുടുപ്പില്ലാതെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ച ഒരച്ഛനാണ് ഞാൻ ഇന്നും എനിക്ക് അതിൽ അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തിരി പോലും സങ്കടമില്ലാതെ അന്ന് പുത്തനുടുപ്പിട്ട് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ആ വളരെ മനോഹരമായ വിശുദ്ധിയുടെ കൂതാശ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ ആത്മീയ മാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ളവരാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആത്മീയമായ ജീവിതമുള്ള കുടുംബനാഥൻ കുടുംബനാഥ ഒരു കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും ആത്മീയമായി ചൈതന്യം പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ ആത്മീയരായും ധാർമ്മികരായും മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ല ഒരു തലമുറയായിട്ട് വളരുന്നു ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാത്ത കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് തമ്മുരാൻ്റെ മക്കൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ തകർന്നു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പോരായ്മകളെ പരിഹരിച്ച് കൃപയിലേക്ക് ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളെ വളർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള മദർ ഹോമിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ സ്വാഗതം എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും ഏകദിന ധ്യാനവും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ശ്വാസപൂ